স্বাগত ডিবিসি নিউজে ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠানে উপসংহারে আপনাদের সাথে আছে আমি প্রণব সাহা মূল আলোচনা যাবার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম নিজ নিজ এলাকায় নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি দুর্নীতি বিরোধী করা হুঁশারি একাদশ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ ও সংসদ উপনেতা হিসেবে উঠে আসছে অনেকের নাম মুখ খুলছেন না আওয়ামী লীগ নেতারা সংসদকে শক্তিশালী করতে বিরোধী জোটের কলেবর বাড়াতে চায় জাতীয় পার্টি অন্য দলগুলোর সঙ্গে কথা বলবেন জি এম কাদের অবশেষে বিবর্ণ বিপিএল এর রং ছড়ালো দর্শকদের উপস্থিতি অভিযোগ থাকলেও বিপিএল এর প্রোডাকশন নিয়ে সন্তুষ্ট গভর্নিং কমিটি আমন্ত্রণ ডিবিসি নিউজের ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান উপসংহারে এক মাসের আলোচনা আমরা পৌঁছতে চাই উপসংহারে তৈরি করতে চাই একটি সুপারিশ একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যরা শপথ নিয়েছেন তিনশো আসনের মধ্যে একটিতে শুধু ভোট বাকি প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেছেন সাতষট্টি জন যার মধ্যে আওয়ামী লীগের সাতান্ন জন জাতীয় পার্টির চারজন বিএনপি থেকেও নির্বাচিত হওয়া ছয় জনের মধ্যে তিনজনই নতুন মুখ অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র হিসেবে নতুন তিনজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবারে সংসদের সংখ্যায় নগণ্য বিরোধী দল যদিও ঘোষণা এসেছে বাইশ জন সদস্য নিয়ে বিশুদ্ধ বিরোধী দল হতে চায় জাতীয় পার্টি দলের চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ হয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা বিএনপি ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের আটজনের সংসদ সদস্যের যোগদান এখনও অনিশ্চয়তা কারণ তারা শপথ নেননি আমরা এই মাসের জুড়েই তাই আলোচনা করতে চাই নতুন এমপিদের নিয়ে প্রথমবার সংসদে এসে কি ভূমিকা রাখতে চান তারা দেশবাসী বা এলাকার মানুষটাই বা নতুন এমপিদের কাছে কি চান তাই এই মাস জুড়ে উপসংহারের আলোচনার বিষয় ঠিক করেছি নতুন সংসদ নতুনদের কাছে প্রত্যাশা আর এই নিয়ে আজ আলোচনা আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রথমবারের মতো নির্বাচিত দুজন সংসদ সদস্য তার মধ্যে একজন এসে পৌঁছেছেন আমাদের সাথে আছেন সবার পরিচিত মুখ আমাদের সবার নায়ক ঢাকা সতেরো আসনের সংসদ সদস্য আকবর হোসেন পাঠান ফারুক ফারুক ভাই আপনাকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে এমপি হিসেবে পেলাম অভিনেতা হিসেবে দেখেছি পর্দায় কথা বলেছি কিন্তু এবার পেলাম আপনাকে এমপি হিসেবে নিশ্চয়ই কথা বলবো আমাদের সঙ্গে আরও যুক্ত হবেন কিছুক্ষণের মধ্যে টাঙ্গাল দুই আসনের সংসদ সদস্য তানবির হাসান ছোট মনির আমরা এই মাসের শুরু থেকে এই আলোচনার সূচনা করেছি গত পর্বগুলোতে আমাদের স্টুডিওতে অতিথি হয়ে এসেছিলেন আসনুল ইসলাম টিটো সেলিম আহমেদ ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল মোহাম্মদ শাহে আলম এবং অ্যাডভোকেট সাইফুজ্জামান শিখর আজকের পর্বের আলোচনা যাওয়ার আগে আমরা দেখে নেব গত পর্বগুলোর আলোচনার অংশবিশেষ নামের মানুষরা মানে একটা শিক্ষিত একটা ক্যাপাবল একটা লিডার চায় নেতা যেন একটা জবাবদিহি করতে পারে এরকম নেতা তারা চায় কারো মাধ্যমে না যে হাইতে আসবে তাকেই আমি শুনব তার কথা এবং চেষ্টা করব তার পাশে দাঁড়ায় তার ওই ছোট প্রবলেম হোক বড় প্রবলেম হোক এটা আমি অন্তত পক্ষে অ্যাড্রেস করার জন্য মানুষ কিন্তু এখন রাজনীতিবিদের কাছ থেকে আমরা যে ক্ষমতা আসলে যেটা শাসকের ভূমিকা যায় এটা চায় না মানুষ চায় সাবমিসিভনেস সুশাসন এবং দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স এই বিষয়ে আমি মনে করি আমাদের প্রত্যেকটি জনপ্রতিনিধির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে বাংলাদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভুলে গিয়েছিল একটা ব্যর্থ সন্ত্রাসী অকার্যকর একটা রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছিল একটা অমর্যাদাশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল পৃথিবীতে একটা ভিক্ষুকের জাতিতে হিসেবে ট্রিট হতো সেইখান থেকে বাংলাদেশ আজকে অপর সম্ভাবনাময় দেশে রূপান্তরিত হয়েছে দর্শক আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন প্রশ্ন করুন অথবা মতামত দিন টেলিভিশনে দেখানো ফোন নাম্বারে আমরা আলোচনা শুরু করছি ফেসবুক এবং ইউটিউবে আমাদের নতুন অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে চাইলে ব্রাউজ করুন টেলিভিশনে দেখানো পেজে শুরু করছি উপসংহার আজকের আলোচনা আমাদের সাথে এখন প্রথম শুরু করব আমরা আকবর হোসেন পাঠান ফারুক আপনি কি দিয়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন তানভীর হাসান ছোট মনিরও যেন ফারুক আপনি কি শুরু করতে চাই অভিনয় করেছেন নায়ক তো ছিলেন এবার রাজনীতির নায়কে পরিণত হলেন প্রথমবার নির্বাচন করলেন এবং প্রথমবারই জয়ী তাও ঢাকা শহরের রাজধানীর মেট্রোপলিটন এলাকা তার যে অভিজাত বলে চিহ্নিত গুলশান বনানি বারিধারার এমপি আপনি আমাদের এমপি এই মহাকালী এলাকারও এমপি আপনি জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনি যদি বলেন এই রাজনীতিতে আসলেন কেন বা কিভাবে এটা হঠাৎ করে আপনি জানি আমি ছাত্র জীবনে রাজনীতি করেছেন কিন্তু অভিনয় পর্দা থেকে নামলেন কিভাবে রাজনীতির মাঠে এটা তো আমার ব্লাডে এটা বলে লাভ নেই আমি ছোটোবেলা থেকেই বঙ্গবন্ধুর কাছে যেতাম আর ছাত্র রাজনীতির এই ছিষট্টি ছাত্র রাজনীতির থেকে ছয় দফা তারপরে যতগুলো জায়গা এসছে যেমন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান সত্তরের ইলেকশন নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ 
এবং এর পরবর্তীকালেও যেটা নাকি খুব দুঃখজনক যে পঁচাত্তরে পনেরোই অগাস্ট এটার পরে যে সংগঠন জাতিজনকের নিহত হওয়ার পর হ্যাঁ একটা সংগঠন তৈরি হয় বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট এটার সিনিয়র সহ সভাপতি আমি ছিলাম একদম প্রথম কমিটির কেউ সাহসী পায়নি তখন একটা টু শব্দ করার রাজপথে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকের ভেতরে লালন করে কথা বলতাম সাহসটা যদিও চলচ্চিত্র দিয়েছে কিন্তু কথাটা তো আমি বলেছি এভাবে আস্তে আস্তে একুশে অগাস্ট এবং সব কিছুই আমি দেখেছি যেই জন্য আমি পার্লামেন্ট মেম্বার হিসেবে প্রথম এবং নতুন কখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে রাজনীতির এই পর্যায়ে আসবেন নির্বাচন না এটা তো আমার আসার ব্যাপার না এটা তো আমি ইচ্ছে করলেই আসতে পারবো না আমাকে আনতে হবে দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে এর আগেও পার্থ আচ্ছা হয়তো কোনো কারণে বা আমি ব্যস্ত ছিলাম সেই অভিনয় জগতে অভিনয় কিন্তু আপনি মনের মধ্যে ছিল যে জনপ্রতিনিধি হবেন আমার মনের ভেতরে যেটা সেটা হলো বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কথা বলা জনপ্রতিনিধি হওয়া আমার কাছে বড় না কিন্তু এটা অনেক বড় জিনিস দায়িত্ব অনেক বেশি বেশি কিন্তু এখান থেকেই আমি এখানেও আমি বঙ্গবন্ধুর কথা বলতে চাই এবং বঙ্গবন্ধুর কথা যখনই আমি বলবো তখনই কিন্তু পার্লামেন্টের কথাটা চলে আসবে মানুষের কথা বলতে চাই কাজের কথা বলতে জনপ্রতিনিধি হয়ে জনপ্রতিনিধি মানে তাকে জনগণের কথা বলো তাদের উন্নয়নের কথা বলো যে কথাটি বলে থাকেন আমাদের সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী তিনি তো এই একই কথা বলেন জনগণের কথা বলেন ক্ষুধার্থ মানুষের কথা বলেন এবং যে এ দেশের যে উন্নয়ন কিভাবে করা যায় এই উন্নয়নের কথা তিনি ভাবেন তিনি বলেন এবং আমার সব সময় একটা মনের ইচ্ছা যে ওনার মানে হয় না একটা মানুষ শ্যাডোর মতো থাকতে চায় যে এত বড় মনের একজন মানুষ তার যে আমার দেখা বঙ্গবন্ধু তারপরে তো আমি আর কাউকে দেখিনি এই প্রথমই যাকে দেখলাম তিনি আমাদের সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী ফারুক আপনার কাছে ফিরবো আমরা একটু আমাদের প্রতিনিধি যুক্ত হয়েছেন টাঙ্গাল দুই আসনের নবনির্বাচিত এমপি এবং প্রথমবার মতো সংসদ সদস্য তানভীর হাসান ছোটমণি আপনি যদি একটু বলেন আমাদেরকে যে এইটা কিভাবে হলো যে এই এমপি হিসাবে জনপ্রতিনিধি হিসেবে কিভাবে আসলেন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিন্তু এমপি হবেন পার্লামেন্টে নির্বাচন করবেন এই সিদ্ধান্ত কিভাবে এলো আপনার জীবনে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের আজকে ডিবিসি সকল সাংবাদিক ভাইদের আসলে আমাদের জনপ্রতিনিধি এবং কি নির্বাচন এটা আসলে যারা আমাদের রক্তের মধ্যে আমাদের মানুষের সেবা জাতির জনকের যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নটা হলো মানুষের সেবা করা মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিনা আমি দীর্ঘ সতেরো বছর প্রায় সতেরো বছর জার্মানি ছিলাম আমি সেখান থেকে এই দেশের জার্মান এবং কি বাংলাদেশের যে পার্থক্যটা ইউরোপ এবং বাংলাদেশে এবং কি বাংলাদেশে কি করা যায় নতুন কিভাবে এই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায় এই দেশের মানুষের যুব সমাজকে কর্মসংস্থান খেলাধুলা এবং কি যে গ্যাপগুলো সেই গ্যাপগুলো আমি বিদেশ থেকে আমি সবসময় ফিল করতাম যে এইখানে আমাদের একটা গ্যাপ তোলেন কিভাবে তো সেখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন এই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে মানুষের কাজ গত দশ বছর কাজ করেছে সেই আশ্বাসেই আমি জার্মান থেকে বাংলাদেশে ব্যাক করার সুযোগ এবং চিন্তা করার চিন্তা করেছি যে এখন আমাদের প্রপার সময় আমরা যে দেশেই থাকি না কেন এই দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা যেখান থেকে পারি সেখান থেকে এই দেশের মানুষের জন্য সহযোগিতা করা উচিত এবং সেই সুযোগ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন প্রবাসী হিসেবে আমি বলতে পারি যে আমি এই প্রথম এই নির্বাচনে একজন প্রবাসী হিসাবে আমি কিন্তু বাংলাদেশে মনোনয়ন পেয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী আমাকে মনোনয়ন দিয়েছেন আমি সেই আমার চেতনা সেই জাতি জনকের চেতনা এবং কি দীর্ঘদিন বিদেশ থাকার যে স্বপ্নগুলো আমি দেখেছি এই দেশের প্রত্যেকটি জিনিস যেখানে রাস্তাঘাট একটি পরিচ্ছন্ন রাস্তা একটি পরিচ্ছন্ন খেলার মাঠ একটি পরিচ্ছন্ন স্কুল এবং কি কিভাবে যুব সমাজদের কর্মসংস্থান সেই চিন্তাকে কাজে লাগানোর জন্য আমি টাঙ্গাইল টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের একজন সম্পাদক দীর্ঘদিন যাবত আমি টাঙ্গাইলে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত আপনারা জানেন টাঙ্গাইল একসময় 
সন্ত্রাসের একটা নগর হিসেবে পরিচিত ছিল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপে আমরা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে টাঙ্গালকে সন্ত্রাস মুক্ত করেছি টাঙ্গাল সামসুলকের জায়গা টাঙ্গাল মাওলানা ভাসানীর জায়গা তেমন একটি রাজনীতির জেলা টাঙ্গালে সিদ্দিকির পরিবার আছে খান ফ্যামিলি আছেন অনেক একটা বড় রাজনীতি একটা বড় যে সেমন তেমন একটি জায়গায় আপনি কিভাবে রাজনীতি যুক্ত হলেন এবং আপনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে কিভাবে আসলেন আসলে আমি জার্মান আওয়ামী লীগের দুই দুইবার যুক্ত সাধারণ সম্পাদক ছিলাম ছাত্র জীবন থেকে বাংলাদেশে ছাত্রলীগ করেছি আমি প্রথমত শুধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো তিনি আমার মতো একজন কর্মীকে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়েছেন টাঙ্গালে এবং কি টাঙ্গালে মানুষকে জনসাধারণ ছাত্র শ্রমিক সর্বস্তরে মানুষকে সাথে নিয়ে আমরা টাঙ্গাইলে সন্ত্রাসমুক্ত মাদকমুক্ত একটি আন্দোলন ডাক দিয়েছিলাম যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আজকে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবত টাঙ্গাইলে কোনো সন্ত্রাসী কার্যকলাপ নেই টাঙ্গাইল একটি শান্ত সুন্দর নগর হিসেবে বাংলাদেশে পরিচিত টাঙ্গাইল হলো বাংলাদেশে একটি দৃষ্টান্ত একজন সরকারি সংসদ সদস্যকেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ছাড় দেয়নি যেখানে আমরা বিশ্বাস করি সেই আশ্বাসে জনগণকে সাথে নিয়ে সর্বস্তর মানুষকে সাথে নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন মাঠে কাজ করেছি আমরা আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য টাঙ্গাইল দুয়ে আমাদের সকলের শ্রদ্ধা ভাজন খন্দকার আসাদুজ্জামান সাহেব তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার কারণে আমি চেষ্টা করেছি মানুষের পাশে দাঁড়ানো গরিব দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো কর্মীদের পাশে দাঁড়ানো এবং কি টাঙ্গাইল দুই হলো আমাদের যমুনা নদীর পারে একটি নির্বাচনী আসন সেখানে প্রায় চারটি ইউনিয়ন প্রায় পঞ্চাশ হাজারের উপরে মানুষ ষাট হাজার মানুষ শুনবো আপনি নিজের এলাকার আমি তার আগে একটু আকবর হোসেন পাঠান ফারুক আপনার কাছে আপনি এলাকার জন্য কি ভাবছেন যে আপনার এলাকা কি এরকম যেটা সন্ত্রাসের কথা বলেন বা মাদকের ব্যাপারে এই এলাকাও তো যানজট বা এই অভিজাত এলাকার নিরাপত্তা আপনি জানেন হোলি আটি জনের ঘটনা বাংলাদেশে আপনি নির্বাচনী এলাকার মধ্যেই ঘটেছিল আপনি কিভাবে ভাবেন যে এই যে সন্ত্রাস এবং মাদক এটা সারা বিশ্বে এটা গ্রহণযোগ্যতা নেই যে দেশে সন্ত্রাস এবং মাদক থাকবে সেই দেশ কখনো উন্নয়ন করতে পারে না এবং এত বড় ঘটনা আমাদের এই যে হলি অক্সিজেন এখানে হয়েছে এটা তো মৌলবাদ বা সন্ত্রাসবাদ এই তাদের উস্কানি এবং তারা চেয়েছিলেন যে এই সরকারের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করে দিতে এবং বেশ ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারেনি কিন্তু কিছু কাজকর্মের প্রবলেম ক্রিয়েট করে ফেলেছিল সেটাকে ওভারকাম করা কিন্তু খুব কঠিন হয়নি এ বর্তমান সরকারের তো আমি এ দুটোর ব্যাপারে তো সারা বিশ্বই চায় না ভাই আর আমি তো আমি ও দুটোকে বন্ধ রাখতেই হবে যেভাবেই হোক তবে এখানে আমি একটু যোগ করতে চাই যে সন্ত্রাস করলে তাকে পেটানো ধরিয়ে দেওয়া পুলিশে দেওয়া জেলে দেওয়া এর বাইরে কিছু করা যায় কি না মানে জেনারেশন যাতে হ্যাঁ যুক্তই হবে না এর জন্য আমার মনে হয় কালচারাল রেগুলেশনের এই সামাজিকই ওটা করতে গেলে কিন্তু কালচারাল রেগুলেশন বলি আমি এটা নিয়ে আসা উচিত প্রতিটি গ্রামে আমার মনে হয় এই কালচারাল জিনিসটাকে তৈরি করা প্রয়োজন আছে এবং প্রতিটি এলাকার যারা আপনার সংসদ তাদের এটা মাথায় রাখা উচিত হবে আমার মনে হয় এটা সেকেন্ড থিং যদি সম্ভব না হয় তাহলে আইন দেখবে আমার কাছে এটা সোজা আগে সংস্কৃতি ক্ষমা নাই যাতে যুবকরা তরুণরা সন্ত্রাসের দিক ধাবিতই না হয় কারণ এই তরুণরাই তো আসবে আসবে এই তরুণদের তো ওয়েলকাম করার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে এমপি বানিয়েছেন যে তোমরা যে তরুণ আমি তো ওর তুলনায় অনেক মানসিকভাবে তো তরুণ সে তো তরুণ মানসিকভাবে এবং নতুন হিসেবে আমি তরুণ অবশ্যই পার্লামেন্টে আমি তরুণ সোজা কথা তো এখন আমাদের কাজটা কি আমরা বলবো যে তোমরা হে তরুণ তোমরা আমাদের দেখো আমরা দেশ চালাবো জানি না আমার মনে হয় এবারের যে কমিটি এবারের যে মন্ত্রিসভা মন্ত্রিসভা সংসদ সংসদ সদস্য আমার কাছে কেন জানি মনে হয় একটা ডিফারেন্ট পৃথিবী তৈরি করবে বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের জন্য তার রেজন ছোট মনে আপনি বলছিলেন জার্মানির কথা ইউরোপের কথা কেমন দেখেন ওখানকার এমপিরা কি করে আপনি কি সেরকম কোনো কিছু করা সম্ভব বাংলাদেশে আসলে পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা একটা সময়ের ব্যাপার একদিনেই আপনি একটা দেশকে ইউরোপ বানানো সম্ভব নয় আমি যেখানে ছিলাম আমার পাশেই যোগাযোগ মন্ত্রী ছিল আমার পাশে ফ্ল্যাটে ওই দেশে ওই দেশে কখনো কোনো দিন আমি তার বডিগার্ড দেখিনি কখনো তার বাসায় 
লোকজনের আনাগোনা দেখিনি ওইটার সাথে বাংলাদেশের এই সেম পার্থক্য সেখানে তাদের রাজনীতি দীর্ঘদিনের যে কালচার সেই কালচার অনুযায়ী তারা কাজ করবে করে আমাদের এই দেশ যখন একটি মানে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এ দেশের অনেক ধরনের সমস্যা যেমন পপুলেশন একটা সমস্যা আমাদের কর্মসংস্থানের সমস্যা সেগুলো আমরা স্বাভাবিক সাধারণত উন্নয়নের সমস্যা সেগুলো আমরা জনপ্রতিনিধির মাধ্যমেই সেই সমস্যাগুলো সমাধান করি আর ইউরোপিয়ান দেশগুলো সে তাদের কম্পিউটারের মাধ্যমে যে এই রাস্তাটি আজকে হয়েছে আজ থেকে পাঁচ বছর পরে সে রাস্তাটা যদি না ভাঙে সে হ্যাঁ ডিজিটাল আমাদের সে রাস্তা যদি নাও ভাঙে সেটা অটোমেটিকলি সেই রাস্তার কাজ হবে তা আমাদের দেশ তো সেখানে নেই আমরা অবশ্যই আমরা সেই ডিজিটাল পদ্ধতিতে আমরা পা রেখেছি ইনশাল্লাহ আমি বিশ্বাস করি আমরা এইটুকু বিশ্বাস করি যে আমাদের যে দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ যেভাবে নতুন নতুন সিস্টেমে পা রাখছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং কি মাননীয় আমাদের সজীব আজের জয় তিনি যেভাবে নতুন নতুন থিমগুলো এই দেশে আমাদের প্রণয়ন হচ্ছে ইনশাল্লাহ আমি বিশ্বাস করি যে আমরা একটা ভালো একটা রাস্তায় এক ট্রেকে আসি আমরা আমরা অবশ্যই শুনব আমরা বলছি আমাদের এবারে আপনাদের আওয়ামী লীগ উন্নয়নের মহাসড়কে দেশ আছে সেটাকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়া এবং সেই জন্য নতুন সংসদের প্রতি হয়তো প্রত্যাশাটা অনেক বেশি হবে আমরা একটু আলোচনা করবো বিরতির পর উপসংহারে এই পর্যায়ে নিচ্ছি একটি বিরতি সাথে থাকুন আমন্ত্রণ আরও একবার উপসংহারে আজ আমরা আলোচনা করছি নতুন সংসদ নতুনদের কাছে প্রত্যাশা এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন আকবর হোসেন পাঠান ফারুক এবং তানমির হাসান ছোট মনির তানমির হাসান ছোট মনির আমি আপনি যদি আবার শুরু করছি যে আপনি বলছিলেন জার্মানির অভিজ্ঞতা যে যোগাযোগ মন্ত্রীর পাশে থাকেন কিন্তু তেমন ভিড় হয় না কিন্তু এখানে তো রাজনীতিটা একটু অন্যরকম উন্নয়নের কাজটাও একটু অন্যরকম আপনি কি মনে হয় যে ধরেন যে আপনার একটা বড় হলো যে টাঙ্গাইল মানে হলো যে আমরা যাতায়াতের একটা বড় যানজট দেখি তাই না বঙ্গবন্ধু সেতুতে পৌঁছাতে হলো ঢাকা শহর থেকে বড় একটা এখন আমরা সেই যানজটকে কেন্দ্র করে পরিবহনের একটা বড় ধরনের চাঁদাবাদির সমস্যা দেখি এগুলো কিভাবে মেটাবেন আপনাদেরকে জনগণের কি প্রত্যাশা করে আপনাদের এলাকার মানুষ কি ভোটের সময় কি বলেছে বা আপনি তাদেরকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আসলে আমরা বাংলাদেশে আপনারা জানেন যে বিগত অনেক সরকার আমরা দেখেছি বাংলাদেশের যে ফোন লাইন হবে আপনি কোনো উপজেলা পর্যায়ে গ্রাম পর্যায়ে কোনো মানুষকে সে চিন্তা করে না আজকে সেই ফোন লাইনে প্রথম ধাপ আমরা পা রেখেছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা টু টাঙ্গাইল ঢাকা চিটাগাং এবং নতুন প্রজেক্ট ঢাকা সিলেট নতুন প্রজেক্ট এবং কি পদ্মা সেতু এবং দক্ষিণ অঞ্চলে যে এইট লাইনের রাস্তা সেগুলো কিন্তু বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং কি এইটটি পারসেন্ট প্রায় শেষের দিকে টাঙ্গাইলে ফোন লাইনে যে যানজট আমরা বিশ্বাস করি বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাগুলো এখনও মাঝে মাঝে গ্যাপ আসছে সেই গ্যাপে যানজটগুলো হয় আমি বিশ্বাস করি আগামী ছয় মাসের মধ্যে সে রাস্তা টাঙ্গালে ঢাকা টাঙ্গালে ফোর লাইন কমপ্লিট হবে সে ফোর লাইন গুলো কমপ্লিট হলে ইনশাল্লাহ সে যানজট নিরসন হবে কিন্তু মানুষের কি প্রত্যাশা আপনার কাছে কিন্তু আমি ফোর লাইনের কথা বলি কিন্তু মূলত আমাদের সমস্যাগুলো ফোর লাইন আর সিক্স লাইন এইট লাইন যেটাই করি আমরা আমাদের হয়তো কোনো একটা জায়গায় আমাদের থিমের ভুল সেখানে আছে অবশ্যই সারা বিশ্বে ফোর লাইন হাইওয়ে পাবলিক এবং কি ইন্ডাস্ট্রি এবং কি মার্কেট থেকে ডিটাচ কিন্তু আমরা সেই সেটা কিন্তু জনসংখ্যা বেশি জন্য নয় এটা আমাদের মনে হয় পরিকল্পনা একটা ছোট ভুল হতে পারে কোনো হাইওয়ে কোনো দিন কখনো মানে মার্কেট এবং কি ফ্যাক্টরির পাশে হয় না আমাদের এখানে মূল সমস্যাটা হলো আমরা ফ্যাক্টরি থেকে বিকেলে যখন ফ্যাক্টরিটা বন্ধ হয়ে যায় সকল শ্রমিক ডাইরেক্ট হাইওয়ে চলে আসে তখনই সে জামের সৃষ্টি আমি এই মাত্র টাঙ্গাল থেকে আসলাম আমাদের আসলে টাঙ্গাইল থেকে আসলে পর্যন্ত আমার দুই ঘন্টা লাগেনি এখান থেকে এই করতে আর দুই ঘন্টা লেগেছে তো আসলে আমাদের সেই পরিকল্পনাটা হাইওয়ের সাথে মানুষের ডিটাচ করতে হবে হাইওয়েটা শুধু যানবাহনের জন্য আমি বিশ্বাস করি সেটা ফোর লাইন এইট লাইনের প্রয়োজন হবে না এটা ফোর লাইনে সম্ভব বাট আমাদের হাইওয়ে পাবলিকের থেকে ডিটাচ করতে হবে এলাকার মানুষ আপনার কাছে কী চেয়েছে এলাক আপনি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মূলত গোপালপুর ভুয়াপুর আমাদের টাঙ্গাইল দুই আসন আমাদের দীর্ঘদিন মানুষের যে প্রত্যাশা ছিল দীর্ঘদিন মানুষ একটি কথাই বলেছে যে আমরা একজন সেবক চাই আমরা একজন জনপ্রতিনিধি চাই জনগণের বন্ধু চাই আমি জানি না আমি কতটুকু দিতে পারবো তবে আমি যে প্রত্যাশা মানুষকে মানুষ আমাকে যে ভালোবাসা দিয়ে প্রায় তিন লক্ষ ভোট আমাকে দিয়েছে আমার প্রথম নির্বাচন আমি কখনো জীবনে কখনো নির্বাচন অংশগ্রহণ করিনি আমার পরিবারে কেউ করেনি তো আমাদের জনগণ যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত দেখিয়ে এবং কি একটি আনন্দ মুখর একটা পরিবেশে নির্বাচন হয়েছে আমি বিশ্বাস করি মানুষের প্রত্যাশা আমি তৃণমূলের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ইউনিয়নে ঘুরে ঘুরে 
আমি কিন্তু সেই সমস্যাগুলো দেখেছি কি সমস্যাগুলো গোপালপুর ভবপুরে সেই সমস্যাগুলো ইনশাআল্লাহ আমি সামনের যে পাঁচ বছর আমি উন্নয়ন এবং কি প্রত্যেকটি ইউনিয়নে আমার নতুন থিম সেটা হলো প্রত্যেকটি ইউনিয়নে আমি কি দু তিনটে করে খেলার মাঠ ট্রেনিং সেন্টার আমি সেখানে বাস্তবায়ন করব এবং যুব সমাজদের সঠিকভাবে যেন স্কুলে যেতে পারে নিয়ম মতো স্কুলে যেতে পারে নিয়ম মতো খেলার মাঠে যেতে পারে তাহলে আমাদের খেলাধুলা প্লাস শিক্ষার দুটা কিন্তু আমাদের সম্ভব হচ্ছে এবং মাদক থেকে আমাদের যুব সমাজে খেলাধুলা দিয়ে সন্ত্রাস গোপালপুর ছিল দীর্ঘদিন একটি পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি সন্ত্রাসী পরিবার অনেক হত্যা অনেক রক্ত অনেক যেটা গোপালপুর দীর্ঘদিনের আপনারা জানেন আমাদের একুশে আগস্টে জ্ঞানে ঠামলায় সেই যে মূল হত্যা পরিকল্পনা করেছিল সেই গোপালপুরের সালাম পিন্টু পরিবার সে যে পরিবার একটি পরিবার তিনটি সন্তান তিনটি ভাই কিন্তু এই মামলা রায় হয়েছে ফাঁসি সহ রায় হয়েছে আরেকটি ভাই একশো বিয়াল্লিশটি মামলা সেই ভয়ঙ্কর একটি পরিবার থেকে আপনি মামলার কথা যদি বললেন তাহলে তানভি আসেন তাহলে আপনি নিজের কথা বলতে আপনার বিরুদ্ধে তো অনেক মামলা ছিল যেটা আপনি হলপনামায় বলেছেন যে মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন না আমার ছাত্র জীবনে আমার রাজনীতি করতে গিয়ে মামলা হয়েছে আমরা সেখানে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আমার কথা হলো যে আমরা রাষ্ট্রদ্রোহী এবং কি যে কার্যক্রম যেটা আজকে একজন রাজনীতি সে বিরোধী করতে পারে আজকে কিন্তু আমরা এই গোপালপুরে ইতিহাস চল্লিশ বছরে নির্বাচন মানে একটা হত্যা নির্বাচন মানে একটা সহিংসতা আমরা কিন্তু নির্বাচনের পরবর্তীতে তিরিশ তারিখে পরবর্তী আজ পর্যন্ত গোপালপুরে একটি বাড়ি ভাঙচুর হয়নি একটি বিএনপির কোনো কর্মীর উপর অত্যাচার হয়নি হয়রানি হয়নি আমি প্রত্যেকটি প্রায় এক হাজার বিএনপির বাড়ি গিয়ে এটা বাংলাদেশের মধ্যে গোপালপুরে আমি করেছি বাড়ি বাড়ি গিয়ে রজনীগন্ধা ফুল দিয়ে আসছি নির্বাচনের পর নির্বাচনের পরের দিনে এটা জাতীয় পত্রিকা এসেছে বিএনপি সমর্থক বিএনপি সমর্থক এবং যারা এই কার্যকলাপের সাথে তাণ্ডবের সাথে জড়িত ছিল বিগত দিনগুলো আজকে তারা খুবই খুশি যে আমরা আজকে নির্বাচনের পরে যেখানে মানুষ যেখানে সন্ত্রাস হয় আঘাত পায় সেখানে আমরা আমাদেরকে ফুল পেয়ে বরণ করছে এটা এত ভালোভাবে তারা গ্রহণ করেছে এবং কি নির্বাচনটাই ছিল বিএনপিরাও বলেছে আমাদেরকে ভোট দিয়েছে আমাদেরকে নৌকায় সমর্থন করেছে তারা একটি কথা বলেছে আমরা এই পরিবার থেকে মুক্তি মুক্তি পেতে চাই যে সালাম পিটু পরিবার আমাদের নেত্রী তারা বলেছে যে সে জেলে দুর্নীতি মামলায় আজকে তারা বিভিন্ন কার্য করে তারিখ যে আপনারা জানেন আজকের এই যুগে তো এখন কোনো কিছু আপনি ছাপিয়ে রাখতে পারবেন মানুষ সচেতন মানুষ এখন চায় উন্নয়ন মানুষ কোনো আগ্রহীন পাঠান আপনি কাছে যে চলচ্চিত্রের মানুষ ছিলেন এখন এলাকার মানুষের অনেক চাহিদা থাকবে এবং রাজধানীর মতন একটি এলাকায় আপনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হচ্ছেন আপনার কাছে কি প্রত্যাশা আপনি যখন ঘুরেছেন নির্বাচনে প্রচার করেছেন কি চায় এলাকার মানুষ বা আপনি কি করতে চান এই এলাকায় যদি কথা বলি আর জাতীয়ভাবে আপনার একটা দায়িত্ব আছে আপনার জাতীয় একজন চলচ্চিত্রের একজন বড় নায়ক ছিলেন সবাই আপনাকে চেনে না এইখানে আমি যেটা দেখেছি আমি একদম মাটির সাথে মিশে যাওয়ার অবস্থা করেছিলাম কোনো উপায় ছিল না এর কারণটা আমার মনে হয় আপনাদের জানা কারণ আমি কালীগঞ্জের লোক তো আমি তো চেয়েছি কালীগঞ্জ আমার নেত্রী আমাকে পার্টি বাংলাদেশেই আছে বাংলাদেশের সব জায়গায় আমি যেতে পারি এটা কোনো বাধা নেই কিন্তু এই জায়গাটি আমার জন্য একদম নতুন ছিল মানে নির্বাচন করতে গেলে যে জিনিসটি প্রথম প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে তার ফ্যামিলি তার নিজস্ব একটা নাম এবং তার এলাকায় তার গ্রহণযোগ্যতা এই জিনিসগুলো লাগে আমাদের বেলায় সেটা কাবার হয়ে যায় বা আমার বেলা সেটা কাবার হয়ে গিয়েছে যে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যে এখান থেকে মানুষের কথা বলা তো আমি যখন নেমেছি এবং দেখেছি যেমন এই আপনি বলতে পারেন যে গুলশান বনানি এটা তো এলিট পার্সনদের কিন্তু এই এরিয়াটা এই আবার করাল বস্তি আছে আবার আরো গোটা দুই এক বস্তি আছে যেগুলো খুব সাধারণ মানুষ মানে কি কল্পনাও করা যায় না ভাষান ট্যাগ তারপরে সাততলা বস্তি এগুলোর ভেতরে আমি ঢুকেছি আমাকে নেতারা ঢুকতে দিতে চায়নি আরে ফারুক ভাই ওটার ভিতরে ওঠা না ওনার বাড়ির ভেতরে ঢুকে আমি খাবো আমি দেখতে চাই ঘটনাটা কি এই যে ঘোড়াটা এই ঘোড়াটাতে মানুষ প্রথমেই যে এই লোকটি এখানে এসেছে এখানে এসেছে এক দুই নাম্বার যেটা যে সতেরো থেকে আঠারো বছর এখানে নৌকার কোনো মাঝি ছিল না মেন্স আওয়ামী লীগের কোনো নেতা ছিল না 
কোনো এমপি ছিল না একবার এক সময় বঙ্গবন্ধু কিন্তু এখান থেকে ইলেকশান করেছেন যখনই আসে হয় এরশাদ সাহেব নয় অমুক সাহেব নয় তমুক সাহেব ওনারা ইলেকশান পর্যন্তই শেষ আর কারো কথা কোনো দিন শোনেও নেই এদের অনেক রকম প্রবলেম আছে যেমন আমি রেগুলার তাদের সাথে কথা বলি আমার অফিসে ডাকি ডাকি মানে এটা আমার ভাগ্য বলতে হবে প্রতিটি মানুষই আমার সাথে কথা বলতে চায় যে আপনি একটা সময় দেন তো একশো দেড়শো দুইশো পাঁচশো লোক একসাথে আসে বনানির অফিসে বসি যে হ্যাঁ বলেন তারা তাদের কথা বলতে থাকে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না অনেকে ভয় পেয়ে যাবে আচ্ছা আর আমার বড় মজা লাগে আরে বলেন না ভাই কি প্রবলেম তো প্রবলেমগুলো যখন বলে এর মধ্যে দেখলাম সিক্সটি টু থেকে শুরু প্রবলেম আচ্ছা তো আমি বলে দিই এটা আমার সোজা সাপটা কথা যে আমি যে করে দিতে পারব এমন কোনো কথা আমি দিতে পারবো না তবে আমি চেষ্টা করব এই কথা আমি দিতে পারি এবং সেই চেষ্টার মধ্যে কোনো খাট থাকবে না স্বর্ণে থাকে এখানে থাকবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আমি সেখানে যাব এবং আপনারা বিশ্বাস করেন যে আমাদের সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী তিনি উন্নয়ন চান যে বঙ্গবন্ধু এই দেশটাকে যেভাবে যেই চোখ দিয়ে দেখেছে তিনি সেই চোখ দিয়ে এখন দেশটাকে দেখতে চান সুতরাং আপনারা ঘাবড়াবেন না আপনাদের এই সিক্সটি টু সিক্সটিজ সিক্সটি ফোর সিক্সটি এইটের ঘটনা আমি আপনাদের শিওর কোনো কথা হ্যাঁ ভূমির বিষয় যেগুলো অ্যাকোয়ার হয়েছে তারপর ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে গেছে তারপরে কচু ক্ষেতের কিছু প্রবলেম আছে টোটাল জিনিসটা আমি মজা পেয়েছি প্রথম মজা পাইনি আমি ভেবেছি প্রথম যে এখানে বোধ হয় গরিব দুঃখী মানুষ নেই বা প্রবলেম হবে এমন মানুষ নেই দেখলাম প্রবলেমই প্রবলেম তখন আমার খুব মজা লাগছে যে প্রবলেমই প্রবলেম যখন বন্ধু এগুলো নিয়ে কথা বলছি তাই না অন্যায়ের এগেনস্টে রুখে দাঁড়িয়েছি এটা তো আজকের কথা না এটা ওই ছিষট্টির ছয় দফা আন্দোলন থেকে সুতরাং তো আমার জন্য এটা খুব চ্যালেঞ্জিং হলেও এটাকে আমি খুব এই কথাটা বললে অনেকে বলবে এটা কি এটাই আমার রোমান্টিক সিং মানে এটাকে আমার অবশ্যই এটাকে ভালোবাসব এটাকে ভালোবেসে কথা বলবো আমার সরকার উন্নয়ন চায় যে যত কথা বলুক আমি মানি না আমার সরকার উন্নয়ন চায় এবং উন্নয়ন হবেই হবে এবং এটা আজকে এলাকার মানুষের এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমি মনে করি আমার নেত্রী এই সমস্যার জন্য কিছুই মনে করেন না এটা কোনো সমস্যাই না আমার ফিলিং যেটা আমি মনে করি আমি ভাবি যে শেখ হাসিনা এমন একটি নাম যে এই দক্ষিণ এশিয়া এশিয়ায় আরেকটি নেত্রী দেখাতে পারবেন যে নাকি ঘরে ঘরে বই পৌঁছে দেয় বিনে পয়সায় এত বড় যে নাকি বলতে পারে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে যে আমরা যা খাই সেখান থেকে এক বেলা খাবো না ওদের খাওয়াবো মানবতা তার হৃদয়টা আকাশের মতো এই এমন একজন প্রধানমন্ত্রীর পেছনে আমাদের মতো নতুন যারা তারা যে কাজ করে কি মজা পাবে কল্পনা করতে পারে আমরা একটু আলোচনা করব বিরোধীর পর উপ সঙ্গে এই পর্যায়ে আরেকটি বিরোধী নিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন ফারুক এবং ছোট মনির আপনারা থাকুন আমন্ত্রণ আরও একবার উপসংহারে আমরা আলোচনা করছি নতুন সংসদ এবং নতুনদের কাছে প্রত্যাশা এনে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন আকবর হোসেন পাঠান ফারুক এবং তানভীর হাসান ছোট মনি আমি ছোট মনি আপনাকে বলতেছেন আপনি বলছেন যে সন্ত্রাসের কথা বলছেন যে আপনি উল্টো প্রতিপক্ষের বাড়িতে গিয়েছেন এবং এলাকায় কোনো সন্ত্রাস এখন পর্যন্ত নির্বাচন পরবর্তীতে কিছু হয় নাই এই যে সন্ত্রাস মাদক নিয়ে একটা কথা আছে এবং আমি বললাম আপনার বিরুদ্ধে মামলা আছে আপনি বলছেন যে রাজনৈতিক কারণে সেই মামলাগুলো উইড্রো হয়েছে বা খালাস হয়েছে সেইটা থেকে শুরু করে আপনি একটা সেরকম একটা খারাপ অভিজ্ঞতা আপনার জীবনে আছে তাই না সেখান থেকে আমাদের এখনকার নতুন প্রজন্মকে এর থেকে দূরে থাকতে হলে কি করা দরকার একজন জনপ্রতিনিধির আসলে সেখান থেকে আমাদের মূলত আমাদের স্কুল পর্যায় থেকে আমাদের সচেতনা মূলত মূলক যতটুক সম্ভব আমাদের শিক্ষকদের মাধ্যমে আমাদের ছাত্রদের নতুন জেনার সাথে সচেতন করতে হবে তাদের সচেতন শুধু জ্ঞানে সচেতন নয় দেশ এবং পারিপার্শ্বিক সামাজিক তাদের সভ্যতা ভদ্রতা আচার আচরণ আজকে আজ 
থেকে দশ বছর আগে কিন্তু এই দেশ বা ইন্ডিয়া থেকে যে একটা ওপেন বর্ডার একটা পরিকল্পনা ছিল যে আমরা ইউরোপের মতো যে আমরা এক দেশ থেকে আরেক দেশে অবাধে যেতে পারবো তা আজকে কিন্তু ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ তাদের মানসিকতা শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কি সকল দিকে তারা কিন্তু মানুষ একই পর্যায়ে ছিল বিধায় তারা কিন্তু ওপেন করতে সক্ষম হয়েছে হয়তো আমরা কোনো একদিন দেখতে পাবো আমাদের এই বয়সে যে আমাদের সাথে ইন্ডিয়ার সাথে বর্ডার ওপেন হবে যেখানে আমরা অবাধে আমরা এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে পারবো তখনই সম্ভব যখন আমাদের যুব সমাজ নতুন জেনারেশন দের তাদেরকে আমরা সেইভাবে করতে পারবো আমরা তাদেরকে শিক্ষায় শিক্ষিত করে এবং কি সচেতনমূলক যত ধরনের যত ধরনের তাদের সাথে আমাদের তাদেরকে ডেভেলপ করা মানসিকতা ডেভেলপ খেলাধুলায় টেকনোলজি লেখাপড়ায় এবং কি সকল ধরনের যদি আমরা এডুকেশন সম্পূর্ণ করতে পারি অবশ্যই তাদের রাজনৈতিক রাজনীতি একসময় ছিল প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি একে অপরের বাড়িতে হামলা করা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করা সেখান থেকে কিন্তু আজকে বাংলাদেশ বেরিয়ে এসেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত দশ বছর বাংলাদেশকে দেখিয়ে দিয়েছে নতুন যুব সমাজকে নতুন জেনারেশনকে সন্ত্রাস শিক্ষায় আমাদের আলো এটা কিন্তু আজকে প্রমাণিত আজকে আমরা বাংলাদেশে যেখানে যে এলাকায় থাকি সে এলাকায় কিন্তু যে আঞ্চলিক সন্ত্রাস ছিল এক সময় সেটা কিন্তু জনপ্রতিনিধি অবশ্যই আমরা আমরা সেখানেই এর জন্যই আমাদের আজকের ফারুক ভাইয়ের সাথে আমি একমত যে আমরা এমন একজন নেতৃত্বের সাথে আমরা কাজ করব যে নেতৃত্বটা একটি পরিচ্ছন্ন একটি সামনে সুদূর বিশ বছর পঞ্চাশ বছর পর এই দেশ কোথায় যাবে এই দেশের সেটা না ভাবতে পারে আমরা চিন্তা করতে পারি যেটা একসময় ছিল না আজকে সেখানে আমরা বলি আমাদের নতুন যুব সমাজকে আমাদের স্কুল প্রাইমারি স্কুল থেকে সেখানে সচেতনমূলক যত ধরনের শিক্ষা আমাদেরকে তাদেরকে দিতে হবে আমাদের নতুন শিক্ষামন্ত্রী দুজনেই আমি বিশ্বাস করি একজন খুবই দক্ষ আমাদের ডক্টর দীপুমণি এবং কি ব্যারিস্টার নফেল তাদের যে যোগ্যতা তাদের যে চিন্তা চেতনা অবশ্যই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন হবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন আমাদের বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার একটি বিপ্লব ঘটাতে হবে যেটা আমি মনে করি স্কুল প্রত্যেকটি উপজেলায় যদি পঞ্চাশটি স্কুল থাকে মিনিমাম পাঁচটা কারিগরি স্কুল আমাদের উপজেলা পর্যায়ে করতে হবে আমাদের এই দেশের আমাদের কোনো খনিজ সম্পদ নেই এই দেশে আমাদের তেলের কোনো সম্পদ নেই গোল্ডের কোনো সম্পদ নেই একটা মাত্র সম্পদ সেটা আমাদের জনশক্তি সেই ষোলো সতেরো কোটি মানুষকে যদি আমরা সঠিকভাবে ইউটিলাইজ করতে পারি তাদেরকে সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে পারি আজকে তাহলে কিন্তু আমরা জাপান সেখানেও কিন্তু আমরা অনেকে বলি যে বাংলাদেশের এত জনগণ তাদেরকে কিভাবে আমরা কর্মসংস্থান দিব আজকে কিন্তু বাংলাদেশে কত মেল ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে এবং কি আগামী দশ বছরে পাঁচ বছরে যে পরিকল্পনা বাংলাদেশে একটি শিল্প বিপ্লব হবে সেখানে কিন্তু আমাদের দক্ষ কারিগর দরকার দক্ষ শ্রমিক দরকার এবং আমরা যারা বিদেশে যারা প্রায় এক কোটির উপরে বাঙালি প্রবাসী আছে আমরা এইটটি পার্সেন্ট প্রবাসী কিন্তু আমরা জিরো নিয়ে আমরা বিদেশ যাচ্ছি বিমানে যে উঠতেছে যে প্রবাসীটি যে বাঙালি সে জিরো হাতে ব্যাগটি নিয়ে কিন্তু উঠতেছে আজকে একজন দক্ষ নাগরিক সে যে কোনো কাজে সে যদি দক্ষতা সহ যে প্রশিক্ষণ হতে পারে অবশ্যই বিশ্ব এবং দেশে তার কিন্তু কাজের কোনো অভাব হবে না ইনশাআল্লাহ আমি বিশ্বাস করি আমাদের সেটা বাস্তব আমি আকর্ষণ পারবো আপনার কাছে ফিরবো চলচ্চিত্র নিয়ে কিছু করার কিছু চিন্তা ভাবনা আছে কিনা নায়ক হিসেবে আপনার কাছে প্রত্যাশা সবাই থাকে সুজন সুখীর মাঝি এখন নৌকার সত্যিকার নৌকার মাঝি হয়েছে যে আমার তো মুসিবত ভাই পার্লামেন্ট মেম্বার হলে যেটা হয় তার একটা অঞ্চল থাকে নির্বাচনী এলাকা থাকে আমার এটা তো চারটা থালা নিয়ে এটা কিন্তু ছোট না তাদের কথা ভাবতে হবে আমি বলে থাকি আর কি তারা হলো আমার অন্তর আর চলচ্চিত্র হলো আমার হৃদয় এই যে অন্তরের কথা তাদেরকে আমি ফেলতে পারবো না হৃদয়ের যে ডাক ডাক না শুনে আমি থাকতে পারবো না এই দুটোকে ব্যালেন্স করা আমার জন্য খুবই কঠিন হবে তবে চলচ্চিত্রের ব্যাপারে চলচ্চিত্রটাকে আরও বেশি করে এমনিতেই যদি বলি যে চলচ্চিত্র প্রায় মৃত এই যে মৃত শব্দটি বলেই শেষ করে দেব এটা কিন্তু ঠিক না কারণ তার এখনও ব্রিদিং আছে তো সেটা ভাবতে হবে কারণ সাতান্ন সালে বঙ্গবন্ধুই কিন্তু এই চলচ্চিত্রের পারমিশনটা নিয়ে আসে তৎকালীন পাকিস্তান 
আমলে হ্যাঁ এফ ডিসিটা তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গবন্ধুর একটা স্মৃতি এত বড় যেটা নাকি মুক্তিযুদ্ধের সময় যে মুক্তিযুদ্ধের আগেই যদি আমি বলি যে বঙ্গবন্ধু এই কালচারাল ইটাকে তিনি হাতে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার যুদ্ধের একটি হাতিয়ার হিসেবে এটাকে যে কত ব্রেনি ছিলেন তিনি এখন বোঝা যায় যে এই গান বাজনা তাদের সঙ্গে তো আগে বলেছে বলেছিলেন সব সব তিনি এগুলো নিয়ে এসেছিলেন ধীরে ধীরে তার ভেতরে ছিল এই জিনিসগুলো যে আমি এটা দিয়েই করব যেমন জীবন থেকে নেওয়া একটা ছবি তারপরে এর আগে যে ছবিটা হয়েছিল সিরাজুদ্দৌলা সিরাজুদ্দৌলা করার পরে মানুষকে কিন্তু সংগ্রামী করে দিয়েছিল ওই সময় সিক্সটি সিক্সের পরে এই সিরাজুদ্দৌলা সম্ভবত রিলিজ হয় তারপরে আসে জীবন থেকে নেয়া জীবন থেকে নেয়া এমন একটা ছবি এই ছবিতে স্বাধীনতার কথা বলে সোজা সংগ্রামের কথা বলে সংগ্রামের কথা যেমন হ্যাঁ যে যেখানেই যাবেন দেখবেন পোস্টার মানি না মানি না মানি না এই যে কথাগুলো এই কথাগুলো যে বলা এই এ খাঁচা ভাঙব কেমন করে এই যে গান মানে কালচারাল রেগুলেশন এখনো তো সেই দায়িত্ব আমাদের হবে যে মানুষকে উন্নত করতে হবে অবশ্যই করতে হবে এখনো কি মানুষ সব ভালো হয়ে গেছে নাকি এখনো কি মানে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের মানুষ নেই আরও ভালোভাবে এটে বসেছে তবে তারা বেশি দিন থাকতে পারবে না কারণ নতুন জেনারেশন যখন আসতে শুরু করবে আমরা তো তাদেরকে যে কথাটা ও বলল যে কত মজার কথা যে স্কুল থেকে যে শিক্ষাই কিন্তু মেরুদণ্ড এবং আরেকটা হলো কালচার যে কালচারাল রেগুলেশনের কথা এটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলতেন তো এগুলো আমাদের মনে আছে যেমন এই মাসটা এই যে আজকে যে দিনে কথা বলছি এটা তো বঙ্গবন্ধু দিবস গিয়েছে যে বঙ্গবন্ধু তার জীবনে যে যে জিনিসটি লালন করেছিলেন বুকে সেটা নিয়ে এই দশই জানুয়ারি দেশে ফিরেছিলেন তো এই যে তার যে লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা এই যে সোনার বাংলা এটা বানাতে গেলে কি কি দরকার হয় যেমন ও যেটা বললো যে কাটাকাটি মারামারি হুড়াহুড়ি বন্ধ করতে হবে এবং যে কোথাও ড্রাগ থাকতে পারবে না সন্ত্রাস থাকতে পারবে না বোমাবাজি থাকতে পারবে না মানুষ হত্যা করা এটা কোথেকে আসে এটা শিক্ষা থেকে আসে এটা আরেকটা হলো জীবন বাঁচানো সে এই জিনিসটা যখন আসবেন তখন একরোর উপরে যেতে হবে এই যে এই জিনিসগুলো মানে এক্সপার্ট কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু বুঝে ফেলেছেন তিনি জেনে ফেলেছেন সুতরাং এই দেশকে আটকানো সম্ভব না এই দেশ একদিন সোনার বাংলা হবে আমি শেষ মিনিট যদি ছোটমণি যদি শেষ করেন আর কি আবির ধন্যবাদ জানাই আমি আমাদের টাঙ্গাইল দুই গোপাল বাবুর সমস্ত জনগণ যারা আমাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে আমাকে জাতীয় সংসদে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে ধন্যবাদ জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি আমার মতো একজন ক্ষুদ্র কর্মীকে জাতীয় সংসদে নৌকা মার্কা দিয়ে মানুষের সেবা করার জন্য এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন আমি ইনশাল্লাহ আমি জনগণের যে প্রতিশ্রুতি জনগণের সারা বাংলাদেশের কথা বলতে পারবো না তবে আমার গোপালপুর দুই গোপালপুর ভাবপুরের মানুষের যে স্বপ্ন সেটি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবে এবং এই দেশের উন্নয়নের জন্য পরিবর্তনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে থেকে তাকে তার পাশে থেকে মানুষের মুখে হাসি ফোটার জন্য একটি নতুন থিমে যেভাবে বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটিকে বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করবে ইনশাল্লাহ আমরা সেটা আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আকবর ফারুক ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরও আজকের মতো শেষ করছি উপসংহার ফিরবো আগামী শনিবার রাত দশটায় আবার আলোচনা করবো নতুন সংসদ নতুন সংসদের কাছে প্রত্যাশাই নিয়ে থাকবেন অন্য দিকে থাকবেন আপনারা ডিবিসি নিজের সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা